Menyesal, itulah yang kini dirasakan oleh aktris cantik Bunga Zainal. Bagaimana tidak, dirinya baru saja mengalami penipuan berkedok investasi yang diduga dilakukan oleh teman dekatnya berinisial CD dan SFS. Atas kejadian ini, Bunga Zainal pun langsung membuat laporan kepolisian di Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2024 lalu. Sebelum kejadian ini terungkap, Bunga Zainal menyebut jika ia sempat bertemu dengan sang pelaku untuk membahas uang investasinya sebesar 15 miliar rupiah yang tak kunjung balik. Adapun pertemuan tersebut hanyalah sebuah janji yang tidak ditepati oleh CD dan SFS. Karena sampai detik ini ucapannya memberikan aset yang mau dijaminkan tak kunjung ada. Setelah resmi melaporkan sang pelaku, Bunga Zainal pun begitu terharu sebab pihak kepolisian langsung meneruskan laporannya dengan cepat hingga dirinya sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dengan agenda klarifikasi kepada penyidik Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa upaya perkembangan dari pihak kepolisian terkait kasus yang telah meraibkan uang milik Bunga Zainal sebesar 15 miliar tersebut? Tentang laporan penipuan atau penggelapan Tanggal 22 Agustus tahun 2024 Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Saudari BNM Alias BZ Melaporkan peristiwa dugaan terjadinya penipuan dan penggelapan yang dilaporkan adalah Saudari AA, ACD, dan Saudara SF, SS. Pelapor dan terlapor itu melakukan kerjasama, investasi, kemudian akhirnya pelapor mentransfer sejumlah uang secara bertahap total 6,2 miliar rupiah awalnya berjalan dengan baik tetapi setelah terlapor tidak memberikan keuntungan kepada pelapor kemudian pelapor juga telah memberikan somasi setelah tidak ada itikat baik dari terlapor akhirnya pelapor membuat laporan dugaan peristiwa penipuan ya berdasarkan data yang diterima oleh Polda Metro Jaya sesuai laporan yang dibuat oleh pelapor itu diduga korban mengalami kerugian 6,2 miliar betapa terkejutnya saya dikarenakan para terlapor sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri bahkan sangat dekat dengan anak-anak saya Hal itu yang membuat saya sangat terpukul dan sangat shock. Kedekatan dan aktivitas intens tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para terlapor untuk mengajak saya berinvestasi pada proyek pengadaan. Yang saya kemudian menyetujui untuk berinvestasi dengan mengirimkan uang secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Saya kemudian mencari tahu kebenaran proyek investasi yang ditawarkan kepada saya ternyata fakta bahwa purchase order Kopernik yang ditawarkan para terlapor kepada saya itu diduga kuat adalah palsu kecurigaan kemudian muncul pada bulan dua bulan Mei 2024 di mana pembayaran profit oleh para terlapor tidak sesuai kesepakatan terlapor seringkali menunda pembayaran profit dengan segala dalih dan alasan yang disampaikan pada terlapor seperti alasan rekening yang terlapor diberikan Maaf, seperti alasan rekening yang di yang dibekukan oleh pihak Bank BCA. Selain itu, alasan lain adalah terlapor menyatakan belum ada pembayaran dari pihak Kopernik. Total kerugian seluruh tersebut seluruhnya diperhitungkan dari modal gabungan antara modal saya pribadi 
suami saya dan juga modal dari perus- dua perusahaan saya yaitu PT Bunga Cipta Mandiri, Mandiri dan Bunga Kreatif Studio dengan modal keseluruhan mencapai kurang lebih 15 miliar. Tidak hanya menyesal sudah terjerumus ke dalam kasus investasi bodong, Bunga Zainal juga mengaku kecewa dengan dirinya sendiri setelah mengajak suaminya untuk ikut serta mengikuti investasi dari sang pelaku. Adapun kerugian 15 miliar yang dialami oleh Bunga Zainal merupakan dana dari suaminya serta dua perusahaannya, yakni PT Bunga Cipta Mandiri dan Bunga Kreatif Studio. Bahkan, agar bisa mengikuti investasi tersebut, Bunga Zainal belak-belakan pernah membohongi suaminya saat ia menggelontorkan dana itu untuk investasi yang ternyata bodong. Saya kemudian setuju atas tawaran terlapor sehingga saya mengirimkan uang investasi kepada terlapor dengan jumlah keseluruhan mencapai 6,2 miliar. secara bertahap. Terlapor kemudian meminta saya agar membujuk suami saya untuk turut serta berinvestasi kepada terlapor. Dan berulang-ulang kali terlapor selalu membujuk saya agar saya bisa memastikan suami saya ikut berinvestasi. Dan pada akhirnya saya, suami saya ikut menginvestasikan uangnya kepada terlapor secara bertahap juga dan total uang yang diinvestasikan suami saya kepada terlapor kurang lebih sekitar 6,5 miliar rupiah. Alhamdulillah banget ya suami saya itu sangat support. sangat support banget gitu. Hmm. Uh, dia ada adalah orang di garda depan saya ya. Mungkin saya merasa bersalah karena saya juga adalah orang yang menjerumuskan dia gitu dan uang anak-anak saya. Tapi sampai saat ini suami saya nggak pernah sinyalain saya gitu. Ya pendalaman ini dalam tahap penyelidikan ya penyelidikan adalah serangkaian upaya untuk di lakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ini ada dugaan pidana atau tidak. Kalau memang itikat baik saya lihat untuk dihubungi aja cukup susah ya. Jadi ya nanti kita lihatlah dari hasil laporan ini tindak lanjutnya seperti apa, tujuannya pun ini kan untuk mencegah supaya tidak ada korban lain sih. Nggak ada, nggak ada, saya lihat nggak ada. Percaya-percaya aja. Nah, ada perjanjian. Ada, ada. Perjanjian ada. Iya, iya ada di polisi semuanya lengkap. Terserah publik mau e, berasumsi apa gitu, masalah, problem yang harus kita selesai secara internal gitu.